হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু ইতনি লোসন আজকের আলোচনা বিষয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক ওথেলো ওথেলো এটি হলো ভেনিস শহরের একটি মূল পরিবারের কাহিনী নিয়ে রচিত এর অরিজিনাল টাইটেল হলো দ্য অরিজিনাল টাইটেল অফ দ্য প্লে ওথেলো ওয়াজ দ্য ট্র্যাজেডি অফ ওথেলো দ্য মূল অফ ভেনিস এ সিটি হলো দুইটি ये प्रथम एक्ट हलो भेनिस शहरे और दाकी जो एक्टगुल् है सैप्रास एखे मूल चरित्र हलो अथेलो डेजिमोना रड्रिगो कैसिओ यागो यागो हलो खल चरित्र और जेजमोना हलो नायिका और अथेलो हलो नायक डिग आसे एम एल आसे इत्यादि तो ये बैकग्राउंड हलो यागो के बाद दिए माइकेल कैसिओ के पदोन्नति कर তাই সে অতিলো প্রতিশোধ নিতে চায় অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে চায় এটা ছিল এই নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড তো মাঝরাত ভেনিসের একটি রাস্তায় রড্রিগো আর ইয়াগোর মধ্যে কথা হচ্ছিল আর রড্রিগো হলো ভেনিসের একটি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অর্থাৎ ব্যবসায়ী সে আর ইয়াগো হলো ভেনিসের নৌবাহিনীর একজন সদস্য রড্রিগো দেশজীবনাকে পছন্দ করে তাই এই ব্যাপারে সে ইয়াগোর সাথে কথা বলে এবং তার সাহায্য নিতে চায় এবং ডেসিমোনাকে সে বিভিন্ন উপঢোকন দেওয়া হয় ইয়াগো এর মাধ্যমে ইয়াগো হলো এমন একজন খারাপ লোক যে সেই উপহারগুলো সে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে আর রডরিগোকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারিত করতেছে তো ইয়াগো একদিন বলে যে চলুন আমরা ডেসিমোনা এর বাবা ব্রাবান শিওর বাড়ির সামনে যাব সেখানে রডরিগো ডেসিমোনার নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলো তো যখন সে চিৎকার করতে লাগলো তখন ডেসিমোনার বাবা ব্রান সিও জানালা দিয়ে তাকালো তখন ইয়াগো বলল নেমে আসুন স্যার একটা দুঃখ সংবাদ আছে আপনি আপনার মেয়েকে হারিয়েছেন এতক্ষণ সে কালো ভেড়ার কবলে পড়েছে অর্থাৎ কালো ভেড়া বলতে এখানে অতিলেখ্য বোঝা রয়েছে তবে একটা জানা জেনে রাখা উচিত যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যতগুলো নাটক আছে এবং নাটকের হিরো আছে তার মধ্যে অথলেও একজন যে কিনা ছিল অত্যন্ত কালো এবং বিশেষ করে একটা প্রশ্ন আসে যে এই অথলোটা কোন যে গোষ্ঠী বা পদবদিন নিয়ে রচিত সেটা হলো মূল ফ্যামিলি বা মূল গোষ্ঠী যাকে বলা হয় যাই হোক ব্রাবানসীয় নেমে আসে এবং বলল যে তোমাদের খেতে কাম নাই যে মাছ তো আমাদের দৃষ্টি করে শুনো না আমাদের ঘুম ভাঙেছো আমি বলছি না আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো না আপনার সাথে এ কথা বলতে লাগলো সে রডিওকে তখন রডিও বলল আপনি কি জানেন আপনার মেয়ে ওথেলো মূর নামে একজন যে সেনার সাথে পালিয়েছে আর যেমন সেও তাকে যখন খুঁজতে বের হয় যখন দেখলো যে তার মেয়ে সত্যি পালিয়েছে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এবং যখন ওথেলো খুঁজে পায় তখন বলে তুমি আমার মেয়েকে ওষুধ খাইয়ে দাদু টোনা করে ছিনে নিয়েছো আমি তোমাকে ছাড়বো না আমি তোমাকে দেখে নেব আমি তোমাকে বিচার যে ধার কাছে নিয়ে যাবো অর্থাৎ তোমাকে আমি ডিউকের কাছে যেতে বাধ্য করব আর ডিউকের কাছে বিচার দেয় যে ওথেলো আমার মেয়েকে জাদু টু না করে ছিনে নিয়েছে ওথেলোকে ডিউক বললো এটা কি সত্যি তখন ওথেলো বলল না ও আমাকে ভালোবাসে আমি কেন ওকে জাদু টু না করবো তো তখন বললো যে ঠিক আছে যদি আপনি না বিশ্বাস করেন তাহলে ডেসিমোনাকে ডেকে আনুন ওর কাছ থেকে সব শুনুন আমি যদি অপরাধে হই তাহলে আমার যা শাস্ত্র তাই দিবেন আমি সব কিছু মাথা হাতে নেব আর ওকে ডাকার আগে আমার একটা কথা শুনুন তাহলে বিচার করতে আরও সুবিধা হবে তো সে বলল যে ডেসিমোনার বাবা আমাকে একসময় খুব ভালোবাসত সিনে করত আমি আমার জীবনের সব আনন্দ দুঃখ বেদনার সব গল্প তার কাছে করতাম আমার কৃতদাস হয়ে যাওয়ার কথা নরক হাতে যে কবলে পড়া সে কথা ইতিহাস আমার জীবনে কি ঘটেছে কত কষ্ট পেয়েছি কত কি করেছি আমার জীবন যে একটা ছিল সাপ ধ্বংস করার মতো বিভিন্ন কঠিন কাজ করছে আমি এসব গল্প আমি তাকে বলতাম আর ডেসজীমনা তখন মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনত আমাদের সব গল্পগুলো শুনত এর মধ্যে ডিউ বললে উঠলো যে এটা শুনে তো আমার মেয়েই তোমার প্রেম পড়ে যাবে তো ডেসিমোনা যখন চলে আসে তখন ব্রাবানসিও বলে তাকে বলে বল মা সকল খুলে বল ডেসিমোনা বলল বাবা 
আমার মনে তীক্ষণতা আছে অন্যদিকে আপনি যে আমার লেখাপড়ার ভরণ পেশে দিয়েছেন আর অন্যদিকে আমার স্বামী আমার মা যেমন আপনার প্রতি অনুরক্ত আমি ঠিক তেমন আমার প্রতি স্বামীর প্রতি অনুরক্ত এ কথা শুনে গ্রামের সেও হতাশ হয়ে গেল এবং বলল এসে মূর আমি আমার মেয়েকে তোমার হাত থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম এখন সে তোমার হয়ে গেল তো এটা হতে পারলাম না তো এখন সে তোমার হাতে তুলে দিলাম এ বলে সে তার মেয়েকে তার হাতে তুলে দিল তখন ডিউক বলল যে আচ্ছা যা আবার তা হয়ে গেছে তুমি এটা মেনে নাও ডিউক আবার রাষ্ট্রের বিচার নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তো অর্থাৎ এর মধ্যে ডিউক তার রাষ্ট্রে যে বিভিন্ন একটা দাম ঘাম মসন্দ ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে কারণ তার সাইপ্রা আছে আক্রমণ করবে এবং তাছাড়া তার রাজ্যে বিভিন্ন কিছু হচ্ছিল তো তুর্কিরে যে সেনারা ছিল সাইপ্রার দিকে আগ্রসর হয় তাই মূল ওতেলো অর্থাৎ যে ওতেল বললো যে ওই শহরে দুটিকে তুমি রক্ষা করবা কারণ ওই দুর্গ যে আছে তা তুমি একমাত্র ভালো জানো তো তুমি পরিচালনা করবা তো ডিউক দেশ জীবনাকে বললো তুমি তোর বাবার সাথে চলে যাও তার বাবাকে বললো তুমি ওকে নিয়ে যাও কিন্তু বাবা বললো আমি ওকে নিব না সে তার স্বামীর সাথে যেতে চায় ওতেলো ডিউককে অনুরোধ করলো যে আমাকে ওর সাথে যেতে দিন তখন যেতে দেওয়া হয় আর এটা শুনে রডিগো অনেক খুব কষ্ট পায় তখন সে বলো যে তারা যেন বেঁচে থাকা যেন একটা অর্থহীন যন্ত্রণার মতন সাইপ্রাসের বন্দরে গভর্নর মন্ত্রণা এবং তাদের লোকেরা অপেক্ষা করতেছিল প্রচণ্ড ঝড়ে তুর্কি জাহাজগুলো লন্ডমন হয়ে গেছে তারা ওথেলো এবং অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো ক্যাসিও ইয়াগো ডেসডেমোনা সবাই ফিরে এসেছে কিন্তু ওথেলো দেরি হচ্ছে কেন এই জন্য তার স্ত্রী ডেসডেমোনা চিন্তা করতে লাগলো পরে ওরা মানে বলল যে ও যে আসতেছে ওথেলো ওথেলো যখন আসে তখন ওথেলোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা যে একটা চিরন্ত ভালোবাসা লাভ তা দেখা যায় তো তখন এক মনে ভাবে যে আজ তোমরা এক আত্মা দুই প্রাণ কিন্তু সারা জীবনের জন্য আমি তার শেষ করে দেবো অর্থাৎ খলনায়ক যে খল চরিত্র শয়তান সে এটা বলে যে আমি তোমাদের এই ভালোবাসা ফাটল ধরাবো তো সবাই যখন চলে গেলো তখন ইয়াকো বললো রডিগো আপনি কি জানেন বর্তমান ডেসডেমোনা এর ভালোবাসা এখন ক্যাসিওর প্রতি ডেসডেমোনা এখন আর ওথেলোকে মানে ডেসডেমোনা এখন আর ওথেলোর নাই এটা বলে সে তাই সে একটি পরিকল্পনা করে ক্যাসিওরকে রডিগোর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামাতে হবে নাইলে লোকজন ক্যাসিওকে প্রতি কীভাবে মানে আকর্ষণ ছিল তা হারাবে এবং ডেসডেমোনাও ক্যাসিওকে পাত্তা দিবেন না এটা ছিল তার পরিকল্পনা তখন ইয়াকে বললো ওথেলোর ওপর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে সে আরও বলল যে অ্যামিলিয়ের সাথে ওথেলোর সমগ্র জড়িয়ে আছে এটা শুনে আমি আরও মানে কিচ্ছা যে একটা আছে বৎসনা সে সরাবো অর্থাৎ তাকে হত্যা করার জন্য যেসব মানে যত পরিকল্পনা আছে তা সে করবে অর্থাৎ প্রয়োজন তাকে মানসিক রুগী মানিয়ে ছাড়বে এটা ছিল ইয়াকোয়ের পরিকল্পনা তো একটা রাতে পার্টি হয় সেখানে ক্যাসিও এবং রডিগোর সাথে ঝগড়া বাঁধাই দেয় ইয়াগো এবং সেখানে একসময় মনটানা অর্থাৎ যে কিনা ওই রাজ্যে ডিউক সেও আসে এবং সে যখন বাধা দেয় সে তার হাতে অর্থাৎ যে ক্যাসিও হাতে আঘাত পায় অর্থাৎ তার হাতে আক্রান্ত হয়ে যায় ওই ডিউক আর যখন অথেলো আসে তখন সে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু অথেলোকে বলে যে তুমি আমার বিষয়ে দেখো তখন অথেলো বলল যে দেখো আসলে কি অপরাধী তাকে শাসিত করতে হবে সে যেই হোক না কেন তখন বলল যে ইয়াকে বলে ইয়াকো তুমি দেখো তো তুমি ভালো জানো কে তখন ইয়াকে বলল যে আসলে আমিও তোমার ভালো চাই অর্থাৎ যে ক্যাসেকে বলে আমি জানি না এটা কি হবে তবে তোমার ভালো আমি চাই খারাপ চাই না অর্থাৎ সে ক্যাসেকে ইঙ্গিত করে বলল যে এ সবই দোষ ক্যাসিও এই কথা বলে সে ক্যাসেকে ফাঁসিয়ে দিল আর ক্যাসেকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পরে অথলো বলল যে তোমার মতো একজন ভালো লোক বা যে কিনা সেনাবাহিনীর সদস্য সে যদি এরকম করে তাকে তো ভালো পদে রাখা যায় না তাকে তো উচ্চ পদে রাখা যায় না তাই তোমাকে এই পদ থেকে সরে যেতে হবে অর্থাৎ তোমার এই পদে থাকা যাবে না আর ইয়া করে স্ত্রী এমিলি ডেসডেমোনা এর সাথে ক্যাসিও দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয় এই মধ্যে আর ডেসডেমোনা বলল আমি অথলোকে দিয়ে আবার আপনার ওই পোস্টে বহাল করে দেব অর্থাৎ যখন ইয়াগো ইয়াগোর স্ত্রী এমিলি ইয়াগোর স্ত্রী এমিলি ডেসডেমোনা ও ক্যাসিওর সাথে সাক্ষাৎ করে দেয় তখন ক্যাসিও সব কথা খুলে বলে 
দেশ জীবনের কাছে তখন দেশ জীবনে বলে যে আমি আপনার সব ব্যবস্থা করে দেবো আমার স্বামীকে দিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না আর অথেলোকে দিয়ে আমি সব কিছু করবো এই সময় অথেলো আসলো দেশ জীবনা তাকে বলল যে ওর ব্যাপার তখন অথেলো বললো ও যা করেছে ওর ক্ষমা নাই ও ডিউকে আক্রমণ করেছে তো ইয়াগো কিন্তু সব কথা জানে তো বিভিন্ন কথা বলে ক্যাসিওকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে সেগুলো ইয়াগো এবং দেশ জীবনা ও ক্যাসিওকে নিয়ে বিভিন্ন কথা বলার কারণে দেশ জীবনার প্রতি যে ভালোবাসার দিক ছিল অথেলো তা আস্তে আস্তে শেষ করে দিচ্ছে সে সে এখন ডেস জীবনাকে ভুল বুঝে থাকে অর্থাৎ যখন ক্যাসিও আর হলো ডেস জীবনাকে নিয়ে বিভিন্ন জোরে ভালোবাসার সম্পর্ক এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ক্যাসিও বলতেছিল তখন এই যেটা বলার কারণে তার স্বামী অর্থাৎ অতিলের মন থেকে ডেস জীবনের নামটা চিরতে মুছে যাচ্ছে অর্থাৎ এক পর্যায়ে সে ডেস জীবনাকে হত্যা করার জন্য মানে সে দৃঢ় প্রতিকল্প হয় যে আমি হত্যা করব অর্থাৎ সে ন্যায় বিচার করতে চায় সে অর্থাৎ যে ডেস জীবনাকে সে ন্যায় বিচার পাই দিবে চায় ডেস জীবনা বলে আমি তোমাকে রুমাল দিয়ে তখন ডেস জীবনা এক পর্যায়ে অথেলকে বলে তুমি কি অসুস্থ তুই এমন এমন করতেছ কেন আমি কি রুমাল দিয়ে তোমার মাথাটা বেঁধে দেব যে সে বল না বা তার দরকার নাই আর এক পর্যায়ে যখন বাঁধতে চায় তখন রুমালটা মাটিতে পড়ে যায় আর ওটা এমিলি তুলে নেয় তো এমিলির কাছ থেকে ওর স্বামী ইয়াগো সেটা বিভিন্ন কায়দা করে চিনে নেয় অর্থাৎ নিয়ে যায় কারণ কি যে এমিলির কাছ থেকে অনেক আগেই সে রুমালটা পাই দেওয়ার জন্য তার স্বামী ইয়াগো বলে যে তুমি পারলে রুমালটা নিয়ে আসো তো এই শুধু বসে তার স্বামীকে রুমালটা দিয়ে দেয় তারপর ইয়াগো অতলকে বলে আমার মনে হয় আপনাকে আর ডেস জীবনা ভালোবাসে না তাছাড়া আমি দেখেছি ক্যাসিও স্বপ্নে ডেস জীবনের কথা নাম ধরে ডাকে তখন অতলে বলল এটা সমস্যা কোথায় এটা তো ডেস জীবনের কোনো দোষ নয় একজন লোক স্বপ্ন দেখতেই পারে তাতে কি তো দেখ অতলে বলে তোমাকে আমি সব কিছু পূরণ করে দেব অতলকে বলে যে আপনি যদি সব কিছু পূরণ করতে চান তাহলে আমি সব দেব কারণ কি ক্যাসিও যে ডেস জীবনে আপনাকে কোনো ভাষা ভালোবাসে না সে ভালোবাসে ক্যাসিওকে তো ইয়াকে আর বলল যে কাকে দেখলাম যে ক্যাসিও যে আপনার দেওয়ার সে রুমাল দিয়ে দাঁড়ে মুসছিল যদি সেটা আপনার হয় এটা শুনে অথেলো চিৎকার করে ওঠে ঠিক আছে এবং চিৎকার করে যেন সে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তো আজ থেকে আমি আমার ভালোবাসা আকাশ দিকে ছড়িয়ে দিলাম অর্থাৎ সে বলে ওঠে যে আমি আমার ভালোবাসা আজ আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিলাম আমি চাই প্রতিশোধ আমি চাই রক্ত আমি চাই প্রতিশোধ পরে অথেলো বলে আমার সে রুমাল কোথায় তার থেকে বলে ওই রুমাল আমার মা মিশরীয় লোক থেকে নিয়ে এসেছিল যতদিন ওই রুমাল কাজে থাকে ততদিন ভালোবাসা থাকে অর্থাৎ আমার ভালোবাসা তোমার ততদিনের পাপা তুমি যতদিন রুমাল তোমাকে থাকবে এটা ছিল সেই রুমাল যা আমি তোমাকে দিয়েছি আমার সেই রুমাল কোথায় তো ডেস জীবনে বলে যে আসে রুমালটা আমি তোমাকে খুঁজে দেবো তুমি খোঁজা খোঁজা করে কিন্তু রুমালটা পায় না তো এর মধ্যে ক্যাসিও রডরিগো এর মধ্যে মারামারি লেগে যায় কারণ ইয়াগো নামে যে শয়তান কালপ্রিট ছিল সে এই দু দুজনের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়ে দেয় আর এর এক পর্যায়ে ইয়াগো রডরিগোকে হত্যা করে ফেলে এবং সে অনেকের অনেক মানে সে প্রতিশোধ নেয় অর্থাৎ রডিকো যদি না থাকে তাহলে তার যে অলঙ্কারগুলো ছিল যেসব অলঙ্কার ডেস জীবনাকে দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো তাকে ফেরত দিতে হবে না এই জন্য সে ভাবে যে যদি ইয়াগো ভাবে যে রডিকো মারা গেলে আমার ওই অলঙ্কার ফেরত দিতে হবে না আমার পথ ক্লিয়ার অলঙ্কার নিতে পারবো আবার যদি ক্যাসিও মারা যায় তাহলে ওই পথ থেকে সে সরে দাঁড়াবে আর তার যে প্রমোশনের পথ সেটাও ক্লিয়ার হবে সে সে ভাবে তো ডেস জীবনা তার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে এমন সময় ওথেলো তার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে প্রবেশ করে সে এখন ক্রুদ্ধ নন প্রতিশোধে উন্নত নন সে শুধু অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চায় অর্থাৎ সে বলে যে আমি রাগা নিত না আমি কিছু না বাট আমি শুধু অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব এখন আমি তো সে যে তোমাকে হত্যার পেছনে অনেক কারণ তো রয়েছে সে তার শরীর থেকে রক্ত ঝরাবে না তার মসৃণ ও বরফের মতো শুভ্র চামড়া কোনো দাগ দিবেন না তবে তাকে মরতে হবে অর্থাৎ অথেলো বলে যে তাকে মরতে হবে তার মসৃণ যে চেহারা ফেস ভরবে মতো শুভ্র মতো সেখানে কোনো চামড়ার দাগ দেব না আমি তার শরীর থেকে কোনো রক্ত ধরবো না কিন্তু তাকে মরতে হবে নাহলে অনেক পুরুষকে সে প্রতারিত করবে 
গোলাপের ঘ্রাণ নিমেসে যে তোমাকে সে চুপন করে বলে আমি তোমাকে হত্যা করব তারপর তোমাকে ভালোবাসব আর একবার সে চুম্বন করতে দাও আমায় অর্থাৎ সে বলে কি যে চুম্বন করে বলে আমি তোমাকে হত্যা করব তারপর তোমাকে ভালোবাসব আর একবার সে চুম্বন করতে দাও আমায় তারপর আমি কাঁদব আমার এই দুঃখের সাথে কল্যাণ রয়েছে তুমি জানো তো ইতিমধ্যে সে জেগে ওঠে যে তুমি কি করতেছ অথেলো সে বলছে না আমি আজ অন্যায় প্রতিষ্ঠান দেবো আর তোমাকে ন্যায় বিচার পাই দেবো সে যে তোমাকে হত্যা করে ফেলে পরে এমএলএ তাকে সব কিছু করে বলে তখন সে দুঃখে অথেলো নিজেকে শেষ করে ফেলে যে হ্যাঁ আমি কি করলাম অর্থাৎ এখানে দেখা যায় যে ইয়াগো নামে যে কালপ্রিট সে ছিল তাদের ভালোবাসার মধ্যে ফাটা ধরার মূল নায়ক সে ডেস জীবন আর কথিলের মধ্যে যে এমন এক ষড়যন্ত্র তৈরি করে তার শেষ পর্যায় ছিল করুণ মৃত্যু দুজনের অর্থাৎ অতেলের হাতে মৃত্যু হয় তার স্ত্রী ডেস জীবনা এবং শেষ এই সম্পূর্ণ জাল সম্পূর্ণ কূটনৈতিক তার সম্পূর্ণ কিছু প্রকাশ করে যে ইয়াঘর স্ত্রী এমিলি তখন ধরা এরকম যদি আরও আপনারা ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ও উৎসাহ দেবেন আসলে যারা ভিডিও তৈরি করে তারা সত্যি কষ্ট করে এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রেই করে তো যাই বন্ধুরা বিশেষ নির্বাচনের যেসব ভিডিও আপনারা চান আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ Please subscribe my channel and give me inspiration by commenting of your valuable opinion. Take care of your health until then have fine all the best. Allah Hafiz.